Hi guys, hallo Leute, welcome back to German with Jenny. In this video, I want to talk to you about the verb to finish. When we speak to friends and family members and in everyday life, we use the adverb fertig, which means done, fertig. And it's just used like the adverbs weiter and gerne, which I explained to you in these two videos here. Let's take a look at some examples. Ich habe fertig gepackt, which means I am done packing, okay? Ich habe fertig gepackt. Hast du dich fertig angezogen? Are you done getting dressed? Hast du dich fertig angezogen? Bist du fertig mit dem Bericht? Are you done with the report? Bist du fertig mit dem Bericht? You can also place fertig at the end. Bist du mit dem Bericht fertig? Bist du mit dem Bericht fertig? Seid ihr mit dem Renovieren fertig? Are you guys done renovating? Seid ihr mit dem Renovieren fertig? Or, seid ihr fertig mit dem Renovieren? Seid ihr fertig mit dem Renovieren? Hast du fertig gegessen? Are you done eating? Hast du fertig gegessen? Seid ihr fertig geworden? Have you guys finished? Seid ihr fertig geworden? You can also just say, seid ihr fertig? Are you done? Seid ihr fertig? Das Essen ist fertig. The food's ready. Das Essen ist fertig. We also use the adverb fertig when we want to say, I'm extremely exhausted. I'm so tired. Okay? In that case, you can say, ich bin total fertig. Ich bin total fertig. You can also say, ich bin total am Ende. Ich bin total am Ende. You don't have to use total. You can also say, oh, ich bin so fertig. Or you can say, ich bin am Ende. Ich bin am Ende. It's also very common to say zu Ende when something is finished. That's also used very frequently in everyday speech. Hast du das Buch zu Ende gelesen? Are you finished reading the book? Hast du das Buch zu Ende gelesen? Der Film ist zu Ende. The movie is over. Der Film ist zu Ende. We use the noun verb combination zu Ende gehen when something is running out, like supplies for example. Unsere Vorräte gehen zu Ende. We're running out of supplies. Unsere Vorräte gehen zu Ende. We use the noun verb combination kein Ende nehmen when something seems endless, when something doesn't seem to end. Die Proteste nehmen kein Ende. The protests are not ending. They don't seem to be ending anytime soon. Die Proteste nehmen kein Ende. A very idiomatic word is alle. So when something is empty, you can say something is alle. For instance, Die Milch ist alle. The milk is empty. Die Milch ist alle. Aufhören means to stop or to quit. Der Regen hat aufgehört. The rain stopped. Der Regen hat aufgehört. Or, es hat aufgehört zu regnen. It stopped raining. Es hat aufgehört zu regnen. The verb beenden is used with a direct object. Er hat seine Reise beendet. He finished his trip. Er hat seine Reise beendet. The verb enden does not use an object. For instance, das Konzert endete um Mitternacht. The concert ended at midnight. Das Konzert endete um Mitternacht. Alright guys, now you know how to use the verb to finish in German. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.